Heute schauen wir uns das mal an, wie das mit dem Gürtelbinden funktioniert. Da gibt es ja mehrere Varianten und wir nehmen einen Knoten, also der sich nicht von selber löst und der auch schön flach liegt. Gerade im Aikido, also wo man ja oft auch noch einen Hakama drüber hat, ist es wichtig, dass es nicht zu dick aufträgt. Oder wenn man mal am Boden liegt für eine Dehnung, dass der Knoten einfach nicht so arg in den Bauch reindrückt. Und ich zeige das mal, also so wie ihr mich jetzt seht, wenn ich das binde, und auch aus einer anderen Perspektive, wenn man so von oben auf sich selber drauf schaut, wenn man es an sich bindet. Das hilft dann auch nochmal für die Vorstellung wahrscheinlich. So, ich gehe jetzt ein bisschen näher ran zum Binden. Man legt also das eine Ende hier an die linke Hüfte ran und führt dann den Gürtel zweimal um den Körper rum, so dass er überall glatt und gut aufeinander liegt. Wo man hier genau ansetzt, das kann auch ein bisschen weiter hinten sein oder ein bisschen weiter vorne, also je nachdem, wie das Verhältnis ist von der Länge des Gürtels zu eurem Körper. Das muss man sich halt dann einfach merken, wo man am besten anfängt, dass es passt. Und wenn ich jetzt dieses Ende hier nach unten rausziehe und es so halte, zwischen Daumen und Finger, dass es nicht mit löst, dann soll das möglichst in der Körpermitte sein und die beiden Enden sollen gleich lang sein. Also diese Stellung sollte man dann finden. Und jetzt nehme ich das obere Ende und schiebe es mit der flachen Hand so hier unter den beiden anderen Lagen durch. Dann ziehe ich das nochmal so fest, wie ich es haben möchte vom Sitz. Dann nehme ich dieses obere Ende und führe das praktisch so schräg hier gegenüber wieder durch. Und zwar zwischen diesen beiden Lagen, so dass es hier hinten rauskommt. Und ich lasse das auch hinten liegen. Also ich ziehe es nicht jetzt irgendwie so in die Mitte, dann würde der Knoten anders werden. Also muss hinter diesem Ende liegen. So sieht es jetzt aus. Hier lasse ich noch ein bisschen Platz. Jetzt nehme ich das Ende, was von unten kommt, und schiebe das auch so schräg gegenüber hier durch. Und auch wieder hier zwischen diesen beiden Lagen durch, die man da so sehen kann. So, dann kommt es hier unten raus. Und dann nehme ich diese beiden Enden und ziehe die so nach unten, also leicht nach unten, aber mehr zur Seite, ein bisschen fest, dass der Knoten gut sitzt. Und es kommt hier zwischen den zwei Lagen raus und hier auch. Und so sieht der Knoten dann aus. So der ganze Gürtel an sich. Also das hält auch sehr gut, wenn die Enden nur kurz sind. Also meine Enden waren jetzt vor der Corona-Pause auch noch ein bisschen länger, aber das wird jetzt wieder. Und von hinten sieht es so aus, wenn ich mich mal drehe. Und man kann auch, also wenn man das unangenehm findet, wenn beide Lagen aufeinander sind, man kann das auch so ein bisschen auseinanderziehen. Also das hält deswegen genauso gut. So, und als nächstes kommt jetzt dann diese Perspektive von oben, wo man das auch nochmal an sich selber sieht. So, und ich hoffe jetzt, dass ihr damit gut klarkommt und auch einfach gut den Gürtel binden könnt, dass ihr immer gut hält.